శతాబ్దం దశాబ్దానికి ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి మార్కెట్ గమనంలో చెప్పుకోదగిన మార్పులు వస్తుంటాయి మార్కెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కాకపోతే ఒక డెకేడ్కి నెక్స్ట్ డెకేడ్కి మధ్య ఉండే వ్యవధిలో లీడర్షిప్ మారుతూ ఉంటుంది విన్నర్స్ మారుతూ ఉంటారు ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనం రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పది ఆ డికేడ్ ఆ దశాబ్దం కనుక చూస్తే ఆ వ్యవధిలో బిహెచ్ఏ లాంటి ఒక స్టాక్ థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది థర్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ కాదండి థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ అంటే పది రూపాయలు పెడితే మూడు వందల అరవై రూపాయలు అయింది బిహెచ్ఏఎల్ స్టాక్లు అలాగే సెయిల్ థర్టీ టూ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ ఇచ్చింది ఎన్ఎల్సి మనకు తెలిసిన నైవేలి లిగ్నైట్ అనేవాళ్ళు అంతకుముందు ఎన్ఎల్సి ఇండియా ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ జీమెన్స్ సీమెన్స్ అంటాం మనం ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఏబీబీ ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ టాటా పవర్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ బిఈఎల్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ నిన్న మొన్న మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చిన కంపెనీ ఎల్ఎన్టి ట్వంటీ టూ టైమ్స్ బీఓబీ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇలా పిఎస్యూస్ అండ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆ దశాబ్దంలో గడి నడిచిన థీమ్ అది సో అలాగే ఇదే స్టాక్స్ సేమ్ స్టాక్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఈ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎటువంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి బిహెచ్ఏఎల్ ఎక్కడిది అక్కడే ఉంది పాయింట్ వన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అంటే టూ థౌజండ్ టెన్లో ఏ రేట్లో ఉందో ఇప్పటికీ అదే రేట్లో ఉందన్నమాట సెయిల్ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సేమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ హాస్ గివెన్ ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ టెన్ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఎన్ఎల్సి ఇండియా పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ జీమెన్స్ కొద్దిగా బెటర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఏబీబీ వన్ టైమ్ సేమ్ అదే రేట్ దగ్గర ఉందన్నమాట అంటే పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఉంది ఏబీబీ టాటా పవర్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ బిఈఎల్ కొంచెం నయం వన్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ ఎల్ఎన్టి వన్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ ఇలా మనం బీఓబీది కూడా అదే పరిస్థితి సో ఈ టైంలో టూ థౌజండ్ టెన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏ స్టాక్స్ పెర్ఫామ్ చేశాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ హ్యాస్ గివెన్ ఫార్టీ త్రీ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సో లీడర్షిప్ ఏ విధంగా మారిందో మనం చూసాం పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ బిఓబీ బిఓఐ ఇటువంటి వాటి నుంచి ఒక ప్రైవేట్ ఎన్బిఎఫ్సికి మారింది సీన్ సో లీడర్షిప్ పరిస్థితి బజాజ్ ఫైనాన్స్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చింది బర్జర్ పెయింట్స్ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ ఐషర్ ట్వంటీ టైమ్స్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీ ట్వంటీ టైమ్స్ బ్రిటానియా ట్వంటీ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇన్ ది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అబౌట్ ఇండియా సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఇవన్నీ గ్రాఫిక్స్గా ఇస్తే బాగుండేది వ్యవధి లేదు కాబట్టి చేయలేకపోయాం క్షమించండి ఎస్ఆర్ఎఫ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పిడిలైట్ థర్టీన్ టైమ్స్ అండ్ ఇన్ఫో ఎడ్జ్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ సో ఇలాంటి లీడర్షిప్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చాలామంది అడుగుతుంటారు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒక స్టాక్ చెప్పండి సార్ అని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి తర్వాత ఏ స్టాక్ ఏ కంపెనీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఊహించడం కష్టం జీవికే గ్రూప్ ఈ విధంగా ఇంత దౌర్భాగ్యకరమైన పరిస్థితికి వస్తుందని మనం ఊహించామా సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో అప్పటి కంపెనీలు ఏమన్నా గొప్ప కంపెనీలు కావా టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ మధ్యలో పెర్ఫామ్ చేసిన బిహెచ్ఏఎల్ ఏమన్నా మంచి కంపెనీ కాదా సెయిల్ మంచి కంపెనీ కాదా దే ఆర్ గ్రేట్ కంపెనీస్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కాకపోతే పెర్ఫామ్ చేయడంలో విఫలం అవుతున్నాయి ఫ్రాడ్స్ ఏమి కాదు అవి అవి దే దేల్ బి దేర్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ కానీ ఈలోగా దే హ్యావ్ టు గేర్ అప్ విత్ ది టైమ్స్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా తమ పెర్ఫార్మెన్స్ని మార్చుకోవాలి ఎవరైతే లీడర్షిప్ ఈ అంశాన్ని విస్మరిస్తుందో ఈ అంశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుందో ఈ అంశానికి అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్ళలేకపోతుందో ఆ మేనేజ్మెంట్స్ కంపెనీలు షేర్ హోల్డర్స్కి వెల్త్ క్రియేట్ చేయలేవు వెల్త్ డిస్ట్రక్ట్ చేస్తాయి దాని స్థానంలో సో బాలాగారు ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో బాలాగారు ఇప్పుడు చెప్పిన విషయం అంతా విన్నారు ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్ డే టెన్ ఇయర్స్గా మనకు పెర్ఫామ్ చేస్తున్న పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే ఎస్ఆర్ఎఫ్ పిడిలైట్ ఇన్ఫోఎడ్ ఇందులో కొన్ని స్టాక్స్ మీద కూడా ఉన్నాయి సో బర్జర్ పెయింట్స్ ఐషర్ ఇలాంటివి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో కూడా పెర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఎంతవరకు కనిపిస్తుంది తప్పేముంది అందులో మీ దగ్గర ఉండడంలో ఏమి నేరమేం కాదు ద్రోహం కాదు ఇవన్నీడ్ <laughs> ఇది మన ఇంటెలిజెన్స్ అని కాదు బేసికలీ ఏంటంటే మనం ఎట్లా ఎంచుకోవాలి షేర్స్ ద పాండ్ షుడ్ బి లార్జ్ అంటే ఒక
దెర్ ఆర్ గ్రేట్ కంపెనీస్ మీరు అంతా లిస్ట్ కూడా చదివారు ఆయుషా మోటర్స్ కానీ పిడి లైట్ బ్రిటానియా లెట్స్ హిందుస్థాన్ వారు అబౌట్ లాబొరేటరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్సలెంట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళంతా దే ఆర్ బాన్ అబౌవ్ యూనో నార్మల్ ఇష్యూస్ సో ఇటువంటివి ఎఫ్ఎంసిజీలో దొరుకుతాయి ఫార్మసూటికల్స్ దొరుకుతాయి ఇక ముందర రాబోయే ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అగ్రి అండ్ రూరల్ అంటే ఎనీథింగ్ ఫోకస్డ్ నాట్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ రూరల్ బేస్డ్ అండి అంటే సెమీ అర్బన్ అండ్ రూరల్ బేస్డ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ హ్యూజ్ టీమ్ నెంబర్ వన్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ఎందుకంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం చాలా మంది వినలేదు అసలు అమెజాన్ లాంటి పేర్లు అంటే లిస్ట్ కమ్మేస్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెస్లా లాంటి కంపెనీ లేదు పీపుల్ ఆల్వేస్ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ బట్ ఇట్స్ ఎ టెక్నాలజీ కంపెనీ సో ఇలా మనకి టెక్నాలజీలో యాగ్రి రూరల్ ఫార్మసూటికల్ హెల్త్ కేర్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎందుకంటే ఫైవ్ జీ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయి ఫైవ్ జీ అంటే అందరు ది ఓన్లీ కన్ఫర్న్ ఇట్ టు టెలికామ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కంప్లీట్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ వరల్డ్ విల్ చేంజ్ సో ఈ రంగంలో టెక్నాలజీలో కూడా డిజిటల్ ఫోకస్ టెక్నాలజీస్ ఇటువంటి ఫైవ్ టు సిక్స్ సెక్టర్స్ లో డెఫినెట్లీ మనకి చాలా స్టేట్స్ దొరుకుతాయండి ఒకటే ఏంటంటే మనం మేనేజ్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంది గ్రోత్ వీటికి చాలా అధికంగా ఉంటుంది రాబోయే దశాబ్దాల్లో కాబట్టి గుడ్ మేనేజ్మెంట్ మధ్య మధ్యలో వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ అంతగా బాగుండకపోవచ్చు వన్ ఇయర్ ఆ సెక్టర్ అంతగా బాగుండకపోవచ్చు అటువంటిప్పుడు వీ షుడ్ పిక్అప్ దోస్ షేర్ వేర్ ఎవర్ బ్యాక్ బై ఎక్సలెంట్ మేనేజ్మెంట్ విత్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇచ్చు సెకండ్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ కొద్దిగా ఈక్విటీస్ పెద్దగా ఉంటాయి గ్రీన్ అంటే బేసికలీ మనకి పవర్ లో వస్తాయి ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు హెల్త్ హైజీన్ అండ్ న్యూట్రాసూటికల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా చాలా ఫ్రంట్ ఎండ్ లోడింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఈ ఫైవ్ సెవెన్ సెక్టర్స్ లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ఆప్టిమిస్టిక్ అండ్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ కంటిన్యూ టు టెల్ ఆల్ అవర్ వ్యూయర్స్ విచ్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ నాట్ పర్టికులర్ షేర్స్ ఐ థింక్ దట్స్ ఎ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ విచ్ యూ మేడ్ అండ్ ఇట్స్ గుడ్ దట్ వీ టాక్ అబౌట్ ఇట్ రైట్ సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనం కొన్ని కంపెనీలకి మంచి దశ నడుస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనం ఇందాక అనుకున్న లిస్ట్లో సే లెట్స్ టేక్ ఏ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమైంది వాటికి పెద్ద బ్యాంకులు ప్రైవేట్ సెక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో ఏం జరుగుతుందిలే నష్టం వీటిల్లో ఏమి తప్పు జరుగుతుంది ఇటు నథింగ్ గోస్ రాంగ్ అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా ఎప్పుడు ఒక భరోసాతో ఉండకూడదండి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి సే ఐషర్ మోటార్స్ టుమారో సంథింగ్ మైట్ హ్యాపెన్ టు దట్ కంపెనీ వీ వీ డోంట్ నో సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా అలా కళ్ళు మూసుకొని గుండెల మీద చేసుకొని నిద్రపోయే పరిస్థితి ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఎప్పుడు ఉండదు ఎప్పటికప్పుడు మనం వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి కంపెనీస్ని సో ఏం మీరు చెప్పిన కంపెనీల్లో తప్పులు పోలేదా అని అడుగుతుంటారు ఆయన ఎవరు మెయిల్ పెట్టేవాడు అంతకుముందు ఈ మధ్య మానేసాడు ఎందుకనో సో మేము తప్పులు చేస్తుంటాం మేము తప్పులు చెప్తుంటాం అందులో ఎవరు చెప్పలేదు ఎప్పుడు మేము తప్పులు చెప్పమండి ఎప్పుడు మేము తప్పుడు సలహా ఇవ్వలేదు అని జరుగుతుంటాయి ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఆ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు ఆ గమనం అంత వేగంగా ఉన్నప్పుడు తప్పు చెప్తాం తప్పు చేస్తాం కూడా కానీ వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడమే మన బాధ్యత అంతేగాని తప్పు చేసాం కదా అని విచారిస్తూ కూర్చుంటే ఏమవుతుంది 